দূরেরও কাছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন তোমরা ভালো আছো নিশ্চয়ই শিক্ষা বা আমাদের প্রতিদিনের লেসনটাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটা প্রয়াস নিয়েছি তাহলে দ্রুত তোমরা একটু কাগজ কলম নিয়ে আসো তাহলে আমরা আমাদের লেসনটা শুরু করতে পারি আজকে আমি যে টপিকটা নিয়ে পড়াবো আমি গণিত বিষয় নিয়ে পড়াবো সেটা সপ্তম শ্রেণীর দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ সমানুপাত ও লাভ ক্ষতি নিয়ে করাবো শুরু করি বন্ধুরা ধরো তোমার বয়স বারো বছর আর তোমার বাবার বয়স আটচল্লিশ বছর এখন যদি তোমাকে বলা হয় তোমার বাবা তোমার থেকে কত গুণ বড় তুমি কিভাবে আসলে এটা বের করবে খুব সহজে যদি আমরা একটু হিসাব করি সেটা হচ্ছে তোমার বয়স বারো বছর তোমার বাবার বয়স আটচল্লিশ বছর তো তুমি আমরা একটু গড়ে যাই দেখি যে আসলে খুব সহজে কি করে বের করা যায় দেখো যে বাবার বয়স আটচল্লিশ বছর পুত্রের বয়স বারো বছর তোমার বাবা তোমার থেকে কত গুণ বড় সেটা যদি একটু হিসাব করি সেটা হচ্ছে বাবার বয়স ভাগ পুত্রের বয়স বাবার বয়স আটচল্লিশ বছর এবং পুত্রের বয়স বারো বছর আমরা যদি বারো দিয়ে একটু ডিভাইড করি চার বারো আটচল্লিশ সেক্ষেত্রে চার তার মানে তোমার বাবা তোমার থেকে চার গুণ বড় ডিভাইডের মাধ্যমে একটা ধারণা যে তুমি তোমার বাবার থেকে কতটুকু ছোট বাবা তোমার থেকে কম্পেয়ারিজমে কতটুকু বড় এই মেজারমেন্টগুলোই আসলে অনুপাত এই অনুপাতগুলো থেকে আমরা আজকে সমানুপাত লাভ ক্ষতি এই চ্যাপ্টারটা করব তাহলে আমরা আমাদের পাঠে চলে যাই যেখানে আমরা অনুপাত এবং সমানুপাত নিয়ে কথা বলবো যেটা তোমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় রয়েছে রিয়েল লাইফে আমরা আরেকটা বাস্তব উদাহরণ দিতে পারি যেমন ধরো কোনো বিল্ডিংয়ের কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে সেখানে এক বস্তা সিমেন্টের সাথে চার বস্তা বালির একটা মিশ্রণ দিয়ে মিক্সচারটা তৈরি করা হচ্ছে এখন যদি কোনো কারণে সেখানে দুই বস্তা সিমেন্ট অ্যাড করা হয় তাহলে ঠিক কত পরিমাণ বালি লাগবে এটা তোমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তুমি কিন্তু খুব সহজেই বলতে পারবে এক বস্তা সিমেন্টের জন্য যদি চার বস্তা বালি লাগে দুই বস্তা সিমেন্টের জন্য আট বস্তা বালি লাগবে এই যে আমরা অনুপাত এটাই হচ্ছে অনুপাত যে আমি এক ইস টু ফোর আমরা এক বস্তা সিমেন্টের সাথে চার বস্তা বালি যদি নেই তাহলে আমরা কিভাবে লিখতে পারি এক ইস টু এটাকে অনুপাতের চিহ্ন বলে এবং চার যেটা হচ্ছে বালির বালির বস্তা যেটা তাহলে এক বস্তা সিমেন্টের সাথে চার বস্তা বালি কিন্তু যদি আমি কোনো কারণে যে বললাম দুই বস্তা যদি আমি সিমেন্ট নিয়ে আসি তখন কি হচ্ছে ওয়ান ইন্টু টু ঠিক তেমনিভাবে এই পাশে কি হয়ে যাচ্ছে ফোর ইন্টু টু ড্যাটসমিন হচ্ছে দুই অক্ষে দুই চার দুগুণ আট তার মানে আমার দুই বস্তা সিমেন্টের জন্য তখন লাগছে হচ্ছে আট বস্তা বালি এইটাই অনুপাত এবং এইটা আমাদের রিয়েল লাইফে খুব বেশি প্রয়োজন কারণ না হলে এই মেজারমেন্ট যদি ঠিক না হয় তাহলে মিশ্রণ তৈরি হবে না তো এখন আমরা আসলে পাঠে চলে যাচ্ছি যে পাঠ নিয়ে আমরা আলোচনা করব বইতে প্রথমেই এই অনুপাতের ধারণাতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে বহুমাত্রিক অনুপাত আসো আমরা একটু দেখি বহুমাত্রিক অনুপাতটা কি বহুমাত্রিক অনুপাতটা হচ্ছে একটু আগে আমি কম্পেয়ার করেছিলাম পিতার সাথে পুত্রের অর্থাৎ দুজনের সাথে কম্পেয়ারিজম যদি সেটা একটু বেড়ে দাদা বাবা এবং ছেলে তিনজনের বয়সের কম্পেয়ার যদি করি সেক্ষেত্রে দাদার বয়স ধরলাম ষাট বছর বাবার বয়স ধরলাম পঁয়তাল্লিশ বছর এবং ছেলের বয়স পনেরো বছর তাহলে এখানে দুয়ের বেশি অর্থাৎ তিনজনকে আমরা তিনজনের বয়সকে আমরা নিয়েছি তাদের অনুপাত নিয়েছি দাদা বাবা ছেলে অর্থাৎ তিন বা ততোধিক যদি আমরা এরকম অনুপাত নিয়ে থাকি তিন বা ততোধিক মানুষের বয়সের গড় হতে পারে তাদের ইনকাম হতে পারে টাকার অ্যামাউন্ট হতে পারে যেটাই হোক সেইগুলো যদি তিন বা তার বেশি সংখ্যক হয়ে থাকে তখন আমরা তাকে বলি বহু রাশিক অনুপাত তাহলে এটাকে কি বলছি আমরা বহু রাশিক অনুপাত বহুরাশিক অনুপাত তোমরা একটু খাতায় লিখে নাও বহুরাশিক অনুপাত হচ্ছে তিন বা ততোধিক যখন আমরা অনুপাত করব তাদেরকে বলবো হচ্ছে আমরা 
বহুরাশিক অনুপাত তো তোমরা একটু খাতায় লিখে ফেলো সেটা হচ্ছে বহুরাশিক অনুপাত হচ্ছে তিন বা ততোধিক যে অনুপাত হয় সেই মানুষের অনুপাত হতে পারে তাদের বয়সের অনুপাত হতে পারে সেই সবগুলোকে আমরা বলবো বহু রাশিক অনুপাত আমরা এবার পরবর্তী লেসনে চলে যাচ্ছি যেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো ধারাবাহিক অনুপাত আসো আমরা ধারাবাহিক অনুপাত সম্পর্কে একটু বোঝার চেষ্টা করি ধরো রবিন তোমার বন্ধু আরেকজনের নাম অরুণ সেও তোমার বন্ধু রবিনের কাছে ধরে ষাট টাকা আছে এবং অরুণের কাছে চল্লিশ টাকা আছে এটি একটি অনুপাত কারণ এখানে দুটো মানুষের টাকার কম্পেয়ার করা হয়েছে বা অনুপাত করা হয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে আমি আরও দুটো মানুষের মধ্যে কম্পেয়ার করতে চাচ্ছি অরুণ আর ধরো রিমা অরুণ রিমা তাদেরকে যদি কম্পেয়ার করি এখন অরুণ ছিল চল্লিশ টাকা এবং রিমাকে দিলাম তিরিশ টাকা এখন এখানে দেখো আমার রাশি কটা আসলো রবিন অরুণ অরুণ রিমা রাশি হলো চারটা ষাট চল্লিশ চল্লিশ ত্রিশ কিন্তু আসলে মানুষ কজন আছে তিনজন একটা সংখ্যা রিপিট হয়েছে যেটা হচ্ছে অরুণ এই যে অরুণের রিপিটেশন হলো এটাকে তাহলে আমরা একবার লিখতে পারি সেই একবার লেখার বিষয়টা কেমন হবে যেমন ধরো রবিন অনুপাত অরুণ আমরা যেহেতু অরুণের টাকাটা একই আছে সুতরাং আমরা একবার ব্যবহার করব এবং তারপর হচ্ছে রিমা তখন তাদের টাকার অ্যামাউন্টটা কী হবে দেখো ষাট অরুণের কত চল্লিশ এবং তিরিশ তার মানে এই যে আমরা চারটা রাশি থেকে তিনটা রাশিতে নিয়ে আসলাম এবং এটাকে বলছি আমরা পূর্ব রাশি আমরা একটু লিখে রাখি এটা হচ্ছে পূর্ব রাশি একটা অনুপাতে দুটি রাশির মধ্যে এটাকে বলবো পূর্ব রাশি এবং এটাকে বলবো আমরা উত্তর রাশি প্রথম অনুপাতের উত্তর রাশি এবং দ্বিতীয় অনুপাতের পূর্ব রাশি এই দুটো যদি সমান থাকে তখন আমরা এটাকে একটার মধ্যে লিখতে পারি এবং সেটা হচ্ছে তখন তিনটা রাশির মতো করে লিখব এবং তখন এই তিনটা রাশির যে অ্যামাউন্ট থাকবে এখানে সিক্সটি ফর্টি থার্টি এইভাবে যে লিখেছি এই তাকে বলবো হচ্ছে আমরা ধারাবাহিক অনুপাত অর্থাৎ চারটি রাশি থেকে এটাকে তিনটা রাশিতে নিয়ে আসাই হচ্ছে ধারাবাহিক অনুপাত তাহলে এটাকে কি বলছি আমরা এটাকে বলছি হচ্ছে ধারাবাহিক অনুপাত তোমরা খাতায় একটু উদাহরণটা লিখে রাখলেই তোমরা আসলে বুঝতে পারবা যে কোনটাকে ধারাবাহিক অনুপাত বলছে তোমরা একটু লিখে নাও ধারাবাহিক অনুপাত হচ্ছে চারটি রাশিকে তিনটি রাশিতে কনভার্ট করে নিয়ে আসার বা তিনটি রাশিকে অনুপাতের আকারে নিয়ে আসাটাকে বলা হচ্ছে ধারাবাহিক অনুপাত তোমরা লিখেছো বন্ধুরা তাহলে আমরা এবার পরবর্তী টপিকে চলে যাচ্ছি যদি কোনো কারণে এই চারটা রাশির মধ্যে এই যে অরুণ এবং অরুণের যে সেম রাশি ছিল এটা যদি না থাকে তখন আসলে আমরা কি করব তখন যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে রাশিটাকে আমরা এক করে নেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা সেরকম একটা ম্যাথ দেখি কারণ এই অরুণ তো দুরকম হতে পারবে না তার ইনকাম একবার চল্লিশ টাকা আর একবার আমি এখানে পঞ্চাশ টাকা দিতে পারবো না তার মানে এই চারটা রাশিকে তিনটা রাশি করতে হলে যদি কোনো কারণে এটা সিমিলার না থাকে একই জাতীয় না থাকে সেক্ষেত্রে একই জাতীয় করে নেব সেই করার পদ্ধতিটা আমরা একটু দেখি আচ্ছা চলো বন্ধুরা তাহলে আমরা ধারাবাহিক অনুপাতের এরকমই একটা প্রবলেম সলভ করি যেমন দুটি অনুপাত আমরা একটু যদি লেখার চেষ্টা করি পাঁচ অনুপাত আট এবং আর একটা অনুপাত ধরো দিলাম সাত অনুপাত নয় এত এর ধারাবাহিক অনুপাত যদি আমরা নির্ণয় করতে যাই অনুপাত নির্ণয় এটা যদি আমরা নির্ণয় করতে যাই দেখো এটা হচ্ছে প্রথম অনুপাত এটা হচ্ছে দ্বিতীয় অনুপাত প্রথম অনুপাতের ক্ষেত্রে আমরা একটু লিখি সেটা হচ্ছে প্রথম অনুপাত এটা কিন্তু এক নেই দেখো প্রথম অনুপাত পাঁচ আট দ্বিতীয় অনুপাত সাত 
পূর্বরাশি এটা উত্তর রাশি এটা পূর্ব রাশি এটা উত্তর রাশি আমার হওয়ার কথা ছিল এটার উত্তর রাশি এবং এটার পূর্ব রাশি এটা একই হওয়ার কথা ছিল যদি সেটা না হয় তাহলে আমরা যেটা করতে পারি খুব ইজিয়েস্ট একটা ওয়ে হচ্ছে আমরা দ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি বাংলায় যেভাবে দ লেখা হয় সেভাবে যদি আমরা দ দিয়ে দেখো আমরা খুব সহজে এটা করতে পারি অর্থাৎ দ্বিতীয় রাশির পূর্ব দ্বিতীয় অনুপাতের পূর্ব রাশির সাথে আমরা প্রথম অনুপাতের উভয় রাশিকে গুণ করব ঠিক তেমনিভাবে আবার দ্বিতীয় রাশির উভয় রাশিকে দ্বিতীয় অনুপাতের উভয় রাশিকে প্রথম অনুপাতের উত্তর রাশি দিয়ে গুণ করব কথাটা একটু জটিল হয়ে গেল আমরা একটু দেখি এখানে দেখবো খুব সহজে এটা হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আমি যদি দ ব্যবহার করি দেখো পাঁচের সাথে সাতকে গুণ করতে হবে খুব ইজিস্ট হয়েছে ফাইভ ইন্টু সেভেন আবার যদি আসি সাত এবং আট এটাকে যদি আমরা গুণ করি সাত ইন্টু আট ঠিক তেমনিভাবে আবার এই সাত এবং আট আর একবার সাত গুণ আট আবার দেখি ইস্টু আট গুণ নয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আবার একটু লক্ষ্য করো দ যেদিক ইন্ডিকেট করা আছে আমরা সেই দিকেই গুণগুলো করেছি পাঁচের সাথে সাত গুণ করেছি আবার সাতের সাথে আট গুণ করেছি আবার আমি সাতের সাথে আট গুণ করেছি এবং আটের সাথে নয় গুণ করেছি তাতে আসলে আমি কি পাচ্ছি পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ এবং সাত আটা ছাপ্পান্ন ঠিক তেমনিভাবে আমি যদি এখানে দেখি এখানে কি পাচ্ছি সাত আটা ছাপ্পান্ন এবং আট নং বাহাত্তর অর্থাৎ আমি এই জায়গাটা যদি দেখি কি কি পাচ্ছি আমি পঁয়ত্রিশ ছাপ্পান্ন এবং বাহাত্তর দেখো তো আমরা এভাবে লিখতে পারি কি না যে পঁয়ত্রিশ ছাপ্পান্ন বাহাত্তর অর্থাৎ সেই যে ধারাবাহিক অনুপাত আমরা চারটা রাশি থেকে তিনটা রাশিতে নিয়ে আসলাম এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই যে এইখানকার উত্তর রাশি এবং এই পূর্ব রাশি আমি সমান করে ফেললাম এটা একটা পদ্ধতি যেভাবে আমি খুব সহজে করতে পারি ধারাবাহিক অনুপাতে আমরা এই একই অঙ্কটি আরও একভাবে করতে পারি সেটা যদি একটু দেখি প্রথম অনুপাত দ্বিতীয় অনুপাত প্রথম অনুপাত পাঁচ ইস্টু আট দ্বিতীয় অনুপাত সাত ইস্টু নয় তোমরা একটু খেয়াল করো যে দেখো এখানে প্রথম অনুপাতের ক্ষেত্রে এইটা হচ্ছে পূর্ব রাশি এটা উত্তর রাশি এটা পূর্ব রাশি এটা উত্তর রাশি আমাদের ধারাবাহিক অনুপাতের ক্ষেত্রে এই উত্তর রাশি এবং এই পূর্ব রাশি এক হতে হবে তখন আমি কি করতে পারি খুবই জেস্ট হয়ে হচ্ছে আমি এই সাত দিয়ে যদি এখানকে গুণ করি আবার ঠিক তেমনিভাবে এই আট দিয়ে যদি আমি দ্বিতীয় অনুপাতকে গুণ করি তাহলে দেখব আমাদের এই পূর্ব রাশি দ্বিতীয় অনুপাতের এবং এই প্রথম অনুপাতের উত্তর রাশি সমান পা হবে কিভাবে একটু দেখি দেখো যেমন আমি যদি এটাকে সাত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি আর ঠিক তেমনিভাবে এখানে যদি আমি আট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি একটু দেখো কত হয় সাত আটা ছাপ্পান্ন পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ ঠিক তেমনিভাবে এখানে যদি হয় আট নং বাহাত্তর সাত আটা ছাপ্পান্ন দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা প্রথম অনুপাতের উত্তর রাশি এবং দ্বিতীয় অনুপাতের পূর্ব রাশি আমরা এক হয়ে গেছে তার মানে আমরা ধারাবাহিক অনুপাতে আমরা কিভাবে কি লিখতে পারি দেখো পঁয়ত্রিশ ছাপ্পান্ন এবং বাহাত্তর এটাই হচ্ছে ধারাবাহিক অনুপাত তো আমরা দেখতে পেলাম যে ধারাবাহিক অনুপাত খুব সহজে আমরা নির্ণয় করতে পারলাম তো বাসায় বসে আমরা এই কাজগুলোই করব যেটুকু এখন পর্যন্ত শিখিয়েছি সেটুর মধ্যে আমরা একটু রিপিট করি যে আমরা কি কি আসলে এই অধ্যায় থেকে এখন পর্যন্ত শিখলাম আমরা প্রথম অনুপাতের ধারণা পেয়েছি এবং তারপর আমরা বহুরাশিক অনুপাত তারপরে আমরা শিখেছি ধারাবাহিক অনুপাত এখন তোমরা একটা বাড়ির কাজ নেবে যেটা থেকে তোমরা বাসায় বসে খুব সহজেই এই অঙ্কগুলো করতে পারবে চলো আমরা বাড়ির কাজটা লিখে নেই আমরা অনুশীলনী দুই দশমিক এক থেকে আমরা কিছু করতে পারবো সেটা হচ্ছে এক নাম্বার তেরো নাম্বার এবং কিছু উদাহরণ এক
খুব অল্প কিছু বাড়ির কাজ দিয়েছি এই বাড়ির কাজগুলো নিজেরা করবে এবং পরবর্তীতে স্কুল খুললে অবশ্যই শিক্ষককে তোমরা এটা দেখিয়ে নেবে এই ভিডিওটি তোমরা পরবর্তীতে কিশোর বাতায়ন পেজে আপলোড করা থাকবে তোমরা তোমাদের প্রয়োজন মতো এটাকে বারবার রিপিট করে দেখে নিতে পারো এবং এই পড়া সংক্রান্ত যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকে তোমরা ওখানে খুব ইজিলি এটা করতে পারো এবং আমরা সবসময় প্রস্তুত আছি তোমাদের সেগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য তোমরা সেই জন্য খুব সহজেই বারবার রিপিট করে এটা পড়বে এবং ম্যাথগুলো করবে কোনো প্রবলেম হলে ওখানে কোয়েশ্চেন করবে আর একটা কথা সেটা হচ্ছে ওখানে বিভিন্ন ধরনের কুইজ থাকে তোমরা চাইলে এই কুইজগুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারো যেখানে এই গণিত সম্পর্কিত এই চ্যাপ্টার সম্পর্কিত অনেক ধরনের কুইজ থাকবে সেগুলোতে তোমরা পার্টিসিপেট করে নিজেদেরকে ঝালাই করে নিতে পারো তো ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের জন্য এখানেই বিদায় নিচ্ছি পরবর্তী পর্বে আবার দেখা হবে